Assalamu alaikum grade 5 I'm Saba and I'm back with chapter number 12 which is about the solar systems aaj ka hamara focus hoga learning about the moon so let's get to the board so far in chapter number 12 the solar systems humne padha hai sun ke bare mein different planets ke bare mein even dwarf planet ke bare mein aaj hum ja rahe hain usse ek step further hum kya padhne wale hain about the moon moon moons and many other moons right so start karte hain 12.3 moons moons are large bodies that orbit the planets so here is a definition ab humne padha hai ki jo planets hain wo sun ko orbit karte hain humne ye bhi padha hai ki scientists ko pehle ye misconception thi ki sun jo hai wo earth ko orbit karta hai lekin ab hum kya baat kar rahe hain hum ab baat kare ki jo moons hote hain they basically orbit planets ki planet ke ird gird jo cheez ghoomti rehti hai which is basically made from rock usko hum kehte hain moon to earth ke ird gird ek moon har waqt ghoom raha hota hai it's orbiting around the earth they are called natural satellites unko natural satellites kehte hain satellites asal mein science ki wo devices hoti hain jo humne khud se banayi hui hain jo earth ke bahar rotate karti rehti hain earth ki images leti hain earth se signals wagaira transmit karti hain to bilkul unhi ki tarah jo moon hai wo bhi earth ke irgird ghoomta rehta hai lekin usko phir hum natural satellite kehte hain kyunki wo naturally bani hui hai usko man made nahi hai wo usko insano ne nahi banaya aage hum keh rahe hain ki that is made from rock patthron se bani hui hai jaise asteroids hote hain rocks hote hain but moon is relatively different aur ek aur baat ye hai ki earth ka ek moon hai lekin agar aapko yaad ho humne planets mein padha tha ki some planets have more than up to 60 moons so moons different hote hain for different planets earth ke gird sirf ek hi moon orbit karta hai jabki different planets ke gird takriban 60 se 70 moons bhi orbit karte hain aage padhte hain earth moon to sabse pehle hum baat karne wale hain earth ke moon ke bare mein as big as earth wo utna hi bada hai jitna ki earth ka size hai bilkul waisa hi uska size hai Might have been a part of the Earth. यहाँ तक कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद जो हमारा मून है वो पहले अर्थ का ही हिस्सा था इसके साथ जुड़ा हुआ था और फिर अर्थ की किसी और चीज के साथ कलिजन हुई किसी और प्लानट के साथ किसी और सिलेशियल बॉडी के साथ और उसकी वजह से मून जो है वो अलग हो गया और अर्थ अलग होगी और अब मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रूम अबाउट करता है वन मंथ इज इक्वल टू टाइम इट टेक्स फॉर मून टू ऑर्बिट दी अर्थ अब हमारा जो मून का ऑर्बिट है उससे हम हिसाब लगाते हैं कि हमारे एक महीने की क्या लेंथ होगी इससे इम्पोर्टेंस ये हमें मिलती है कि जो हमारे मंथ्स डिवाइडेड ट्वेल्व डिफरेंट मंथ्स वो हम किसकी बेसिस पे कर रहे हैं मून की मूवमेंट के कि कितनी देर लगा रहा है मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में और कितनी देर में उसका एक पूरा मंथ एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है अब ये जो मंथ का टाइम की मेजरमेंट होती है ये हम दो तरीकों से करते हैं मेजर इन टू वेज पहला तरीका क्या है टाइम फॉर मून टू ट्रेवल राइट अराउंड दी अर्थ पहला तरीका ये कि हम देखते हैं कि टाइम कितना लग रहा है मून को अर्थ के इर्द गिर्द ट्रेवल करने में पूरा राइट अराउंड दी अर्थ यानी सीधा घूमते हुए अर्थ को कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है और इस तरीके को हम कहते हैं साइडरियल मेथड राइट सो साइडरियल मेथड जो होता है उसमें हम कह रहे हैं कि मून कितना टाइम ले रहा है अर्थ के इर्द गिर्द जाने में आए आगे चलते हैं वे जिसमें हम मेजर करते हैं कि जो एक मंथ है वो कितना लंबा है वो क्या है टाइम इट टेक्स फॉर द मून टू कम्प्लीट ऑल इट्स फेजेस तो पहला तरीका था कि हम देखते हैं मून को कितनी देर लग रही है पूरे अर्थ के अराउंड जाने में और दूसरा तरीका क्या है कि मून को अपने फेजेस कंप्लीट करने में कितनी देर लग रही है मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं फुल मून फेज होता है न्यू मून फेज होता है वैक्सिंग क्रेसेंट फेज होता है तो अब हम उन सारों को पढ़ेंगे बेसिकली बट दैट इज द अदर वे ऑफ मेजरिंग अ मंथ इट इज डिटर्मिन बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट विजिबल ऑन द मून फ्रॉम दी अर्थ तो ये कैसे डिटर्मिन किया जाता है दूसरे तरीके में आप देखते हो कि मून का फेज तब कम्प्लीट हो रहा है कि उस हिसाब से कि वो कितनी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है सूरज की आप देखते हो कि कितना मून जो है वो विजिबल है सूरज की लाइट की वजह से और उसके हिसाब से आप उसके फेज को डिफाइन करते हो आगे हम कह रहे हैं कि जो साइडियल मंथ होता है वो कितना लंबा होता है 27.322 डेज यानी तकरीबन 28 डेज का साइडियल मंथ होता है अगर आप एक हिसाब से मून के अर्थ के गिर जाने वाला टाइम कैलकुलेट करो और दूसरा जो साइनोडिक मंथ या फिर लूनर मंथ जो हमने ऊपर लिखा हुआ है वो कितना लंबा होता है ट्वेंटी डेज ऑलमोस्ट थर्टी डेज जो हम अपने हिसाब से जो हमारे मंथ होते हैं यूजली वो लूनर मंथ के हिसाब से ही कैलकुलेट होते हैं तो साइडियल मंथ इज अबाउट ट्वेंटी एट डेज और वो किस तरह कि मून को कितना टाइम लग रहा है अर्थ के इर्द गिर्द जाने में और लूनर मंथ इज अबाउट थर्टी डेज और वो क्या है कि मून अपने सारे फेजेस कितनी देर में कम्प्लीट करता है द अमाउंट ऑफ लाइट विजिबल फ्रॉम द सन इज नॉट द लाइट प्रोड्यूस बाय द मून बट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सन फ्रॉम द मून तो आप कह रहे हैं कि जब आप अर्थ से मून की तरफ देखते हो और आप कह रहे हो कि कितनी आपको लाइट नजर आ रही है तो वो ये नहीं है कि मून कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो ये कि मून सन की कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको उसका कितना हिस्सा नजर आ रहा है और वो इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि मून सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती सो नाउ स्टडीड अबाउट दैट बट हम बात करते हैं मून के डिफरेंट फेजेस के बारे में 
सबसे पहले होते हैं न्यू मून फेज जिसमें मून कम्प्लीटली बिल्कुल डार्क होते हैं और वो सूरज की कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता इसको आप ऊपर पिक्चर में भी देख सकते हो अपनी बुक में भी देख सकते हो इट्स कम्प्लीटली डार्क उसके बाद होते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट अगेन रिफर टू द पिक्चर अब वैक्सिंग क्रेसेंट में अब आपका जो राइट वाला हिस्सा है राइट क्रेसेंट शेप बन गई है जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और बाकी जो तीन हिस्से हैं मून के वो सारे के सारे डार्क है थर्ड चीज पे चले जाते हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून अगेन आप ऊपर देखो पिक्चर में और अपनी बुक में भी देखो तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून में अब राइट वाला हाफ जो है मून का वो सारा का सारा ब्राइट हो गया है उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और जो लेफ्ट वाला हाफ है वो सारा डार्क हो गया है आए आगे चलते हैं वट डू वी हैव हेयर नाउ वी हैव वैक्सिंग गिबर्स अब क्या होता है कि आपका जो ऊपर पिक्चर में देखें कि आपके अब तकरीबन तीन हिस्से ऑफ द मून जो है वो सारे के सारे डार्क हो गए और लेफ्ट साइड पे बस एक ब्राइट प्रेसेंट रह गया बाकी सारा टूवर्ड्स द राइट इज नाउ डार्क बिकॉज वहां से मून जो है वो सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा सिर्फ अब क्रेसेंट से लेफ्ट वाले क्रेसेंट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है आगे है फुल मून अब हो गया पूरा का पूरा मून बिल्कुल ब्राइट आप ऊपर पिक्चर में भी देख सकते हो नाउ द मून इज फुली ब्राइट इट्स रिफ्लेक्टिंग ऑल द लाइट फ्रॉम द सन और पूरा मून जो है वो लिट हो गया है एंड दैट इज वाई वी कॉल दिस फुल मून नेक्स्ट फेज इज बेनिंग गेबोअस अब बेनिंग गेबोअस में ये फर्क है कि अब आप देखो राइट वाला क्रेसेंट जो है आपका एक्सट्रीम पे वो डार्क हो गया ऊपर पिक्चर में प्लीज रेफर करें यस yes. तो so, आपका राइट right साइड पे एक क्रेसेंट जो है वो डार्क शेप है और बाकी सारी लेफ्ट साइड जो है वो सारी की सारी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है लास्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में अब आपका राइट right वाला हिस्सा जो है इट्स ऑल डार्क एंड लेफ्ट वाला इज लाइट तो इससे पहले फर्स्ट क्वार्टर में उल्टा था ठीक है लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपका राइट right वाला जो है दैट इज डार्क एंड द लेफ्ट वन इज लाइट एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन लास्टली वेनिंग क्रेसेंट में नाउ अगेन आपके तीनों हिस्से जो राइट वाले हैं देर ऑल डार्क नाउ और आपका सिर्फ जो लेफ्ट वाला हिस्सा है दैट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट एंड फाइनली न्यू मून में अब फिर से पूरा का पूरा मून जो है वो डार्क हो गया सो इन दिस मैनर आज यू कैन सीन दिक्चर एज वेल मून वापस अपनी साइकिल के सारे फेजेस कम्प्लीट करके एंड पर आ गए बैक टू इट्स न्यू मून पोजिशन दिस इज ऑल द फेजेस ऑफ द मून वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं वो मून के हिसाब से और उसकी मूवमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं और फिर हम अपना मन जो है वो इस फेजिस पे कैलकुलेट करते हैं कि न्यू मून से शुरू होकर वापस न्यू मून पे आने तक मून को कितना टाइम लगता है विच इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी नाइन डेज एज वी जस्ट लर्न इन साइनोडिक और लूनर मंथ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब मार्स के मून के बारे में टू मून होते हैं मार्स में डेमोस एंड फोबोस सो हमारा एक ही मून है लेकिन मार्स के दो मून हैं। फोबोस इज 22.2 किलोमीटर अक्रॉस मतलब उसकी ओवरऑल जो विथ है दैट इज 22.2 किलोमीटर और डायमोस की 12.6 किलोमीटर अब हमारा जो मून है दैट इज रेलेटिवली स्पेरिकल लेकिन ये जो दोनों मून हैं बिल्कुल ऑर्डली शेप्ड हैं इनकी कोई भी प्रॉपर शेप नहीं है ये इधर उधर से इरेगुलर हैं और आखिरी बात ये है दे कुड हैव बिन एस्ट्रॉइड ये पॉसिबल है कि ये क्या होते थे पहले एस्ट्रॉइड यानी जो स्पेस में रॉक्स होते हैं ये भी वही होते थे बट इवेंचुअली क्योंकि अब ये सूरज की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और प्लानिट मार्स के इर्द गिर्द घूमते हैं उसकी वजह से दे हैव नाउ बिन बिकम मून सो दैट्स इट हमने अभी बात कर ली है अर्थ के मून के बारे में हमने बात कर ली है मार्स के मून के बारे में But that's not it. अभी next lessons में हम सारी की सारी बात करेंगे about all the remaining planets and their moons and how they act and what their different types and characteristics are. Until then, आप इसको revise करें, understand करें and stay tuned for the further lessons. Allah Hafiz. Take care.